Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili Habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noah Lalataika na katika soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli leo amemaliza ziara ya siku tatu mkoani Kilimanjaro ambapo akiwa mkoani humo pamoja na mambo mengine alikuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Rais Magufuli katika maadhimisho hayo hapo jana alizungumzia namna serikali na vudhamiria kuboresha maslahi ya wafanyakazi. Na mimi nataka kuhakikishia wafanyakazi tunaanza na kurasa ni lazima huu tatu jengwe kikamilifu kwa mwajiri serikali na wafanyakazi mwaka huu tutakayoyafanya unaokuja mwaka huu tutaanza kutoa promotion kwa wafanyakazi wote wanaostahili kupata promotion mwaka huu increment zao zote tutawapa wafanyakazi uwezo kwa unafanya kazi mtu katika daraja moja tu lazima madaraja yenu hata yote na unapopata yote mimi yanaenda kwa baba na mshahara mwaka huu tutakayoyafanya ni kuajiri wafanyakazi 52000 tulikuwa ajira hazifanyiki miaka mingi 52000 tunaajiri watumishi wale watahitaji mishahara kwa hiyo reserve tulioikusanya tutaipeleka kuwa mishahara ya hawa msina mbili elfu waliongezeka. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa Kilimanjaro Kia Rais Magufuli ameagwa na viongozi mbalimbali wa mkoa huo wakiongozwa na mkuu wa mkoa Kilimanjaro Mheshimiwa Saidi Meki Sadiki. Korea Kaskazini imeishutumu Marekani kwa kuisukuma rasi ya Korea katika kingo za vita vya nyuklia baada ya ndege mbili za mashambulizi za Marekani kufanya mazoezi pamoja na vikosi vya anga vya Japan na Korea Kusini katika hatua nyingine ya kuonesha mshikamano. Ndege hizo za mwendo wa kasi kuliko sauti aina ya B1B Lesa zilipelekwa huku mzozo ukizidi makali kuhusiana na mpango wa kinyuklia na makombora wa Korea Kaskazini unaoendeleza licha ya vikwazo vya umoja wa mataifa na shinikizo kutoka Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika mazingira sahihi lakini Pyongyang ilisema itaendelea na majaribio yake ya nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini Moon Sang-yoon amesema luteka hizo za pamoja zilifanyika kuzuia uchokozi wa Korea Kaskazini na kujaribisha utayarifu wao dhidi ya uwezekano wa jaribio lingine la kinyuklia. Wakati huo huo jeshi la Marekani limesema mtambo wake wa kuzuia makombora ujulikanao kama THAAD umeanza kufanya kazi. Wamasai ni jamii ya wafugaji inayopatikana kaskazini mwa Tanzania kwa miaka mingi wamejikiti katika ufugaji wa kimiliki ngombe nyingi ingawaje pia wamekuwa wakijishughulisha na shughuli nyingine za ukuzaji wa kipato licha ya kuwa na taaluma katika fani mbalimbali ikiwa ni pamoja na ualimu. Hivi sasa wanawake wa jamii hii ya Wamasai wanafanya shughuli mbalimbali za kujipatia kipato pamoja na kutoa elimu kwa wanawake wengine nchini nao kujikwamua na umasikini. Mwenzangu Noah Lalataika hivi karibuni alisafiri mpaka kijijini na inoka noka wilaya Ngorongoro mkoa ni Arusha na kuzungumza na wanawake wa jamii ya Kimasai. Katika hali ya kuondokana na utegemezi katika ngazi ya kaya, wanawake nao nchini Tanzania wamekuwa na mwamko wa kutosha. 
Ruth John Moisari ni mwalimu mstaafu katika elimu ya msingi kwenye jamii ya Wamasai kwa zaidi ya miaka 35 hadi kustaafu kwake. Yupo kijijini na inokanoka wilaya ni Ngorongoro mkoani Arusha. Hapa anatumia muda wake wa baada ya kustaafu kuelekeza jamii ya wakina mama wa Kimasai namna ya kutumia ujuzi walionao kujipatia kipato kama anavyoeleza. Kwa hiyo badala ya kuchora picha kama nilivyokuwa nikichora picha za kuwafundisha wanafunzi niliamua kuchora picha kwa kutumia shanga kuchora picha nyingine za kutumia za kuweka ukutani kwa hiyo nikaendeleza shughuli zangu hizo za ujasiria mali kwa kipaji hicho cha usanii nikaona kwamba ni vema nikiwashirikisha kina mama wenzangu wa vijijini ambao najua kabisa kwamba anafahamu kazi hii lakini ikiwekwa kiusanii zaidi inaweza ikampatia kipato. Kwa hiyo huwa na watafuta kina mama o, kama hawa nao nao hapa sasa hivi hapo nawaelekeza kwamba kitu ambacho kinaweza kikafanyika kisanii zaidi ambacho kinaweza kikampatia naye kipato kama uh, kuuza kwa ujasiria mali na kumpatia mahitaji na shirikiana nao kuwaonyesha kwamba kila kitu kinaweza kikawa pesa. Ruth anawataka wastaafu haswa wanawake kuendeleza kujishughulisha na shughuli za kijamii ambazo katika tamaduni zinaonekana za kawaida lakini zina msaada mkubwa katika uchumi wa jamii na mtu mmoja mmoja. Nataka kuambia kina mama wanaostaafu isiwe mwisho wa kufanya kazi ni wakati ule tunapolipwa mishahara tuendelee kufanya kazi wakati bado tuna uwezo na wakati bado zile akili tunaweza kuzitumia kwa manufaa yetu binafsi na pia kwa manufaa ya jamii Sara Palalet na Osoto Moses ni mmoja kati ya wanawake katika jamii walikubaliana kubadili kawaida kuwa faida na hapa wanaeleza manufaa walioyapata Tendili bili vindo gringa geye Ukishona shona vitu tu na kuendelea kushona Vifaa vyako vitakusaidia. Binafsi nimeona jinsi vilivyonisaidia. Kwani vimenisaidia katika mambo kadha kama mavazi na chakula cha watoto. Lakini kinachosumbua ni soko tu. Lakini ndicho ambacho kwa wakati huu tunakitumainia. Eh nyana dalra jo nye duborona rio shirara. Age nyongoro ni radio ajo. Ni kweli ndio njia tuliona kuwa inaweza sasa kutusaidia na endapo tutapata soko kwa kuwa tumekuwa tukienda Arusha na kuona wenzetu wakinufaika lakini bado hatuna msaada wa kisoko ila tunakazania kuuza ili bahati ikija tusipitwe Raisi wa Venezuela Nicolas Maduro ametaka kuandikwa kwa katiba mpya nchini humo wakati akijaribu kutuliza mzozo wa kisiasa ambao umesababisha maandamano ya ghasi yaliyodumu kwa mwezi mmoja sasa ikipinga utawala wake. Upinzani umepinga mara moja pendekezo hilo la rais la kuandikwa katiba mpya kwa sababu chombo kitakachoandaa katiba hiyo hakitatokana na uchaguzi bali kinaundwa na wafanyakazi na wakulima. Rais wa bunge la Venezuela ametoa wito kwa raia wa nchiyo kususia serikali na kutokubali kile kilichokiita mapinduzi yanayotaka kufanywa na rais Maduro. Borges amesema tu ya Maduro kuitisha bunge la katiba ni udanganyifu mkubwa unaofanywa na kiongozi huyo na wasaidizi wake ambao na lengo la kuwabakisha madarakani. Hatua hiyo Maduro ina kisi ya mtangulizi wake marehemu Hugo Chavez ambaye mwaka 1999 alitisha bunge la katiba lenye wajumbe 131 kutoka makundi mbalimbali na kuandika katiba ya sasa ya Venezuela. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi nchini Tanzania Mheshimiwa William Lukuvi amezindua mpango kabambe wa mpango mji wa mkoa Mtwara Hatua inayolenga kuondoa tatizo la migogoro ya ardhi na kuchochea fursa ya uwekezaji hivi wamewapa rai wananchi wa mkoa huo kufuata mpango huo kwa maendeleo ya taifa. Katika shughuli hiyo Mheshimiwa Lukuvi amewataka watendaji wa mkoa Mtwara katika sekta ya ardhi kwa kushirikiana ofisi ya mkuu wa mkoa huo Bia Lima Dendego kuhakikisha kuwa wanafuata master plan hiyo ili kuweza kuupanga mkoa Mtwara na kanda ya kusini vizuri 
hatimaye kufikia Tanzania yenye uchumi wakati wa viwanda. Na wasingi sana viongozi wote na watendaji wa halmashauri hizi mbili zilizopo kwenye mpango. Iwe ni marufuku mtu kujenga chochote bila kuwa na kibali cha ujenzi. Kwa sababu vinginevyo huu mpango utakuwa una maana. Kwa eneo hili lote la mpango litajengwa tu na mtu yoyote hapa wa Mtwara mikindani. Usiende ukanunua kiwanja bila kuuliza hapo unaponunua kwenye kiwanja pamepangwa nini. Unaweza ukapigwa changa la macho, mtu anakupimia kiwanja lakini hapo mahali ni makaburi. Unaweza ukanunua kiwanja lengo lako wewe ni kujenga hoteli kumbe hapo ulipununua si pa hoteli ni mahali pa kukaa au mahali pa kujenga msikiti katika ziara hiyo mbali na kuzindua mpango kabambe pia alimfanya ukaguzi katika mfumo wa ukusanyaji wa kodi ofisi za ardhi za almashauri ya manispa ya Mtwara ili kuhakikisha makusanyo ya kodi ya ardhi yanafanyika kwa malengo mahususi aidha mkuu mkoa wa Mtwara bi Halima Dendego akiongea na wananchi mbele ya waziri Lukuvi amemhakikishia mheshimiwa Lukuvi kuwa atasimamia utekelezaji wa mpango kabambe kikamilifu kwa maendeleo ya watu wa Mtwara na wa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo nitoa wito na rai kwa viongozi wenzangu na hasa watendaji katika idara za ARS. Kuhakikisha kwamba sasa tunaipeleka Mtwara wetu katika hizi kata 27 jinsi ilivyo katika mpango. Maana wakati mwingine sisi wataalamu ndio kwa tunakuwa wa kwanza kwa hivi mpango. Tutasimamiana bila uoga kuhakikisha kwamba maendeleo na maendelezo yote yatakayofanyika Mtwara katika eneo ambalo limepangwa yataendana na mpango. Shirika la kuwashughulikia watoto la umoja wa mataifa UNICEF limesema takribani watoto milioni moja nukta nne katika taifa la Somalia linalokumbwa na ukamwe uliosababisha baa la njaa wanakabiliwa na utapi ya mlo mbaya sana mwaka huu hiyo ikiwa ni asilimia hamsini zaidi ilivyokadiriwa mwezi Januari. Msemaji wa UNICEF Mariksi Mercado amesema takwimu hizo mpya zinawajumuisha watoto wapatao tano wanaokabiliwa na kitisho cha kufa kutokana na utapia mlo na wako katika hatari ya mara tisa kufa kutokana na kipindupindu au surua UNICEF imewatibu zaidi ya watoto 1050 tangu mwanzoni mwa mwaka huu hiyo ikiwa ni asilimia 88 zaidi ya waliotibiwa utapia mlo mwaka jana Waziri mkuu Fransa Bernard Cazeneuve ameonya kuwa umoja wa Ulaya hautastahimili ushindi wa Marine Le Pen kiongozi wa chama cha siasa kali za mlengo wa kulia cha National Front akisema baada ya Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya umoja huo hautaweza kustahimili mshtuko mpya kutoka kwa utawala mpya wa Ufaransa ambao unapinga sera za umoja wa Ulaya Cazeneuve amemshutumu Jarus Marichon mgombea uraisi aliyeshindwa katika duru ya kwanza ya uchaguzi ukataa kuomba zaidi ya watu milioni saba waliompigia kura kumuunga mkono Emmanuel Macron dhidi ya Le Pen katika duru ya pili ya uchaguzi uliofanyika Jumapili Macron amewaomba wapiga kura ambao wanatofautiana sera zake kumuunga mkono kwa ajili ya kila alichokiita demokrasia huru huku Le Pen alihutubia mkutano wa hadhara hapo jana akidaiwa kuiba maandishi ya sehemu ya hotuba ya Francois Fillon aliyeitoa mwezi uliopita. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha na Christina Mshiu. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2215 na kuzwa kwa shilingi 2238. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2862 na kuzwa kwa shilingi 2891. 
Euro ya Ulaya menulo kwa shilingi 2417 na kuuzwa kwa shilingi 2442. Shilingi ya Kenya menulo kwa shilingi 21 na senti 50 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 67. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na, na kuuzwa kwa senti 61. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 166 na, na kuuzwa kwa shilingi 168. Na Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 63 na, na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 75. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Soko la fedha linahitimisha swahili habari kwa sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha swahili habari kwa hii leo, jina langu ni Steven Mumbi na mshiriki mwanzangu amekuwa ni Noa Lalataika na katika soko la fedha ni Christina Mshiu. Kwa pamoja tunakutakia wakati ulio mwema.